শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আজকে আমাদের প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোলের লেকচার 8 ইনভেন্টরি কন্ট্রোল সম্পর্কে আলোচনা করব ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বলতে আমরা কি বুঝতেছি প্রথমে আমাদের আলোচনা করা দরকার ইনভেন্টরি কি তো ইনভেন্টরি বলতে যেটা বোঝায় নরমালি আমরা যেটা বুঝি যে এখানে একটা ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে আমাদের র ম্যাটেরিয়াল ফিনিশ গুডস বা এনি স্টেজের গুডস যখন আমরা প্রিজার্ভ করি তখন সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি বলছি আমাদের বিশেষ করে যেমন টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে আমরা সুতা এনে রাখি সেগুলো দিয়ে আবার ফেব্রিক তৈরি করি তো সেই ইনভেন্টরি শুধুমাত্র টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি না এনি প্রোডাকশন হাউসে হতে পারে তো চলো বিস্তারিত আলোচনা শুরু করা যাক ইনভেন্টরি বলতে আমাদের কি বোঝাচ্ছে বলা হচ্ছে এন ইনভেন্টরি ইজ এ স্টক অর এ স্টোর অফ গুডস নরমালি যে সংজ্ঞা থেকে যেটা পাই আইটেমস আর দোজ হুইচ আর ক্যারিড অ্যাজ এ স্টক ফর লেটার ইউজ সেটা হতে পারে কমপ্লিট গুডস সেটা হতে পারে র ম্যাটেরিয়াল যেটা পরবর্তী ব্যবহারের জন্য আমরা স্টোর করে থাকি ফার্মস টিপিক্যাল স্টক হান্ড্রেডস অর ইভেন থাউজেন্ড অফ আইটেমস ইন ইনভেন্টরি র্যাঞ্জিং ফ্রম দ্য স্মল থিংস সাস এস পেন্সিল পেপার ক্লিপস স্ক্রু নার্স এন্ড বোল্স টু দ্য লার্স আইটেমস সাস এস মেশিন ট্রাক্স কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্টস এন্ড এয়ারফ্লেন্স এক্সেট্রা এরকম নানা প্রকার জিনিস যেটাই প্রোডাকশনের সাথে জড়িত নানা স্টেজে নানা জিনিস যেগুলো আমরা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ইউজ মানে স্টোর করে থাকি সেটাকে আমরা বলতেছি ইনভেন্টরি তো ইনভেন্টরির টাইপস গুলি কি রকম কি কি জিনিস ইনভেন্টরি হতে পারে যেমন হচ্ছে যে ফিনিশ গুডস অর সেল গুড বা আমরা যেটা রেডি ফর সেল অর্থাৎ রেডি করেছি মনে করে একটা সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো সাবান উৎপাদন করে স্টোর করে প্যাকিং করে রেখেছে যে जड़ी যেমন মেইনটেনেন্স রিপেয়ার এন্ড অপারেশনের সাথে জড়িত যে সমস্ত বিষয়বলী যে সমস্ত বস্তু যে সমস্ত থিংস টুলস সেগুলো কিন্তু বলবো আমরা ইনভেন্টরি সেফটি স্টক সেফটি স্টকটা কি মনে করো তোমার প্রতিদিন 10 লিটার তেল প্রয়োজন তোমার হোটেলে তো সেখানে তুমি 15 লিটার এনে রেখেছো 10 লিটারের পরে যেটুক সেটুক কি তোমার সেফটি স্টক যদি আর বেশি লাগে লাইক এটাও ইনভেন্টরি কম্পোনেন্ট তো বিভিন্ন প্রকার পার্টস বা যেগুলো অ্যাসেম্বলি সাব অ্যাসেম্বলি করে ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় বা সাহায্য করে সেটাও কিন্তু আমরা কি বলবো যেমন ইলেকট্রনিক্স এর অনেকগুলো বিভিন্ন প্রকার সার্কিট এগুলো একত্রিত করে কিন্তু ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় এটাও কিন্তু আমরা ইনভেন্টরি বলবো তাহলে যে সমস্ত জিনিস যেগুলো এর জন্য ইনভেন্টরির জন্য তৈরি করা হবে সরি প্রোডাকশনের জন্য স্টোর করা হবে সেগুলোকে আমরা বলতেছি ইনভেন্টরি তাহলে কি কি হতে পারে ফিনিশ গুডস র ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস গুডস মেইনটেনেন্স রিপেয়ার এন্ড অপারেটিং গুডস সেফটি স্টক এবং কম্পোনেন্টস অল থিংস মে বি দা ইনভেন্টরি এটার ইম্পর্টেন্সটা কি কেন ইনভেন্টরিটা দরকার খামখায় একটা মানুষ রাখবে তার গোডাউনে এনে রাখবে বা যারা ফ্যাক্টরি ওলা তারাই বা কেন এনে রাখে টু স্টেবিলাইজ দ্য প্রোডাকশন প্রসেস বলা হচ্ছে যে প্রোডাকশন প্রসেসটাকে স্টেবিলাইজ করতে গেলে আমাদের ইনভেন্টরিটা দরকার যেমন টু ইনভেন্টরিজ যেমন র ম্যাটেরিয়াল এন্ড কম্পোনেন্ট শুড বি দ্য মেড अवेलेबल টু দ্য প্রোডাকশন এজ পার দ্য ডিমান্ড অফ ফেলিং হুইচ রেজাল্ট ইন স্টক আউট অফ প্রোডাকশন স্টপেজ এন্ড টেক প্লেসেস ওয়ান্ট ম্যাটেরিয়ালস মনে করো যে হ্যান্স ইনভেন্টরি কিপড ইন দ্য টেক কেয়ার অফ দ্য ফ্লাকচুয়েশন সো দ্যাট দ্য প্রোডাকশন ইজ স্মুথ হঠাৎ করে क्या मेन बंद তোমার 
তো প্রোডাক্ট ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে যখন তুমি এটা দরকারি কারণটা হচ্ছে যে অনেকগুলো প্রোডাক্ট যখন তুমি সেল করবা তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি কিছু বেনিফিটস পাবা তো সেই ক্ষেত্রে সেই প্রোডাক্টগুলোকে কিন্তু তোমার একত্রিত রাখার জন্য কিন্তু তোমার ইনভেন্টরিটা প্রয়োজন টু মিট দা ডিমান্ড ডিউরিং দা রিপ্লেনিশমেন্ট পিরিয়ড যখন একই অর্ডার বারবার আসতেছে একই জিনিস তুমি অর্ডার মনে করো পাচ্ছ তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই ইনভেন্টরিটা প্রয়োজন তো তুমি কি আজকে নারায়ণগঞ্জ থেকে কাপড় নিয়ে আসছো কালকে আবার নারায়ণগঞ্জ থেকে কাপড় নিয়ে আসবো পরের দিন তুমি যদি ছোট ডিটেলার হও পরের দিন আবার নিয়ে আসবা তার তো কোনো প্রয়োজন নাই সো এক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাকে ইনভেন্টরিটা হেল্প করছে টু প্রিভেন্ট দ্য লস অফ ওয়ার্ডার্স মাঝে মাঝে সিনারিও এরকম হয় যে যে জিনিসটা তুমি বাজারে চাচ্ছ সেটা নাই আবার তোমার ডেড লাইনও মিট করতে হবে তো এখন তোমার যদি ইনভেন্টরিটা থাকে তাহলে তুমি সেটা রাখতে পারছো তোমার কথা দিয়ে যে কথার ভ্যালু সেটা তুমি রাখতে পারছো যার ফলে কাস্টমারটা তোমার কাছ থেকে ছুটে যাচ্ছে না আর যদি এরকম হয় যে তুমি একটা জিনিস দিতে পারছো না তাহলে আলটিমেট কি হলো কাস্টমার তোমার কাছ থেকে ছুটে গেল ওই দোকানে কিছু পাওয়া যায় না সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইনভেন্টরি টু কিপ পেস উইথ দ্য চেঞ্জিং মার্কেট কন্ডিশন মার্কেটের কখন কি হয় কখনো দাম বাড়ে কখনো বাড়ে কমে অ্যাভেলেবল থাকে না ফর দিস রিজন ইউ হ্যাভ টু বি এ ইনভেন্টরি কন্ট্রোল অর ইনভেন্টরি রুম এছাড়াও আরো কিছু রিজনস রয়েছে স্টক আউট হয় মাঝে মধ্যে ইত্যাদি অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না এই সমস্ত সবকিছুর জন্য আমাদের ইনভেন্টরিটা প্রয়োজন অর্থাৎ স্পুথ প্রোডাকশনটা রান করার জন্য মনে করো এখন সুতার দাম বেড়ে গেছে তো তুমি কি এখন তোমার ফেব্রিকের দাম বাড়িয়ে দিতে পারবে তুমি যে কমিটমেন্ট করেছো যেটা দিয়ে যে প্রাইসে তোমাকে তো সেটাতেই দিতে হবে তোমার লস হলো সেটাই তোমাকে দিতে হবে তাই না সো তোমার যদি সুতা আনা থাকতো স্টক করা থাকতো তাহলে কিন্তু তুমি সেই প্রাইসেই দিতে পারতা ওকে এবার আসি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কি এই যে ইনভেন্টরির সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে যখন আলোচনা করি তখনই সেটা হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ইজ এ সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ টু সোর্সিং কথা থেকে পাবো সোর্সিং তারপরে আরো যদি বলি যে সোর্সিং স্টোরিং অ্যান্ড সেলিং ইনভেন্টরি বোধ র মেটেরিয়ালস অ্যান্ড কম্পোন ফিন্ড গুডস অফ দ্য প্রোডাক্টস সো ইন বিজনেস টার্মস ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট মিনস দ্য রাইট স্টক at the right levels in the right place at the right time and the right cost and oil price tale ki inventory management mane hocche right stock koto tuk stock korbo mone koro tumi prochur ghor bhore tel ane rakhcho tel er dam kome geche tar for at the right level koto tuku rakhte hobe right place kothay rakhte hobe kokhon rakhte hobe koto dame rakhte hobe this are jeta nirnoy kore nirdharan kore আমরা সেটাকেই বলতেছি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট তো এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের একটি পার্ট হচ্ছে আমাদের কি ইনভেন্টরি কন্ট্রোল ওকে তো দেখো অনেক সময় যেটা হয় যে হঠাৎ করে আমাদের স্টক আউট যদি হয়ে যায় মনে করো দুটো ববিন লাগত বেশি সে দুটো ববিনই তোমার কাছে নাই তাহলে তুমি কিন্তু ফেব্রিকটা কমপ্লিট করতে পারছো না আবার অনেক সময় এরকমটা হয় যে প্রচুর পরিমানে এনে রাখছো তার কোনো কাজ নাই সারা দিন রাত পরে আছে সেগুলো কি ওয়েস্টিস তার মানে সেটাও কিন্তু লস তাহলে বেশিও হওয়া যাবে না কমও হওয়া যাবে না মাঝখানে রাখতে হবে আর এই মাঝখানে রাখার জন্য কিছু পলিসি রয়েছে ওকে তো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস গুলি কি 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 প্রসেসে কাজ করে যেমন পার্সিং প্রথমে আমাদের কিনতে হয় সেটা দিয়ে প্রোডাকশন করতে হয় তো প্রোডাকশন করার জন্য এনে রাখতে হয় বা প্রোডাকশন করো আবার ডেলিভারির আগে স্টক করতে হয় সেটাকে আমরা হোল্ডিং স্টক বলছি তারপর সেটাকে বিক্রি করতে হয় তারপর সেখান থেকে আমরা একটা রিপোর্ট পাই যে ইটস গুড ভালো বিক্রি ভালো হয়েছে ইত্যাদি তো এটাই হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস তাহলে প্রথমে আমাদের র মেটেরিয়াল আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসি সেটা স্টোর করি প্রোডাকশন হয় গুডস তৈরি হয় সেটা স্টক করি তারপর সেটা বিক্রি হয় ওকে তো এই জায়গাগুলোতে সাধারণত ইনভেন্টরিটা ম্যানেজ করা যায় যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সামস চেয়ার তাকে কি চেয়ার তৈরি করতে গেলে ইয়ে করতে হবে কাঠ কিনতে হবে কাঠ কিনে বানাতে হবে তো এই কাঠ কিনে এনে রাখতে হবে তাকে প্রথমত তারপর তাকে চেয়ার বানাতে হবে চেয়ার বানার পর এই যে ম্যাটেরিয়াল চেয়ার গুলো বানালো সেগুলো আবার ডিসপ্লে করতে হবে রাখতে হবে তারপর কিনা বিক্রি করতে হবে তাইলে এই যে পুরো বিষয়টা সেটাকে আমরা বলতেছি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট তো ইনভেন্টরি কন্ট্রোল সেই জায়গাটাতে যে ওই লিমিটেড জায়গাটা যে কিভাবে কতটুকু আসবে কখন আসবে আর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এর সাথে জড়িত আরো যে বিষয়গুলো থাকে 
তাহলে ইনভেন্টরি কন্ট্রোলটা কি ইনভেন্টরি কন্ট্রোলটা বলতেছে যে ইনভেন্টরি কন্ট্রোল ইজ হাউ ইউ ম্যানেজ দা স্টক ইউ কারেন্টলি হ্যাভ ইন স্টোরেজ দা ইনভলভস নলেজ নোইং ইওর স্টক ইনসাইড আউট এন্ড হাউ মাচ अवेलेबल হোয়ার ইট ইজ এন্ড হোয়ার কন্ডিশন মানে হচ্ছে তোমার ওয়্যারহাউজে কোথায় কোন প্রোডাক্টটা কোন সুতার কাউন্ট কোন প্রোডাক্ট কতটুকু আছে কি কন্ডিশনে আছে সবকিছু যেটা ম্যানেজ করে সেটাকে আমরা ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বলছি সো ইট ইজ अबाउट ইনসিওরিং দ্যাট देयर ইউর স্টক ইন সাফিসিয়েন্ট মনে করো যে আমার সুতা শেষ হলো কি হলো না কি কন্ডিশনে আছে কত ববিন আছে অল থিংস আর রিলেটেড উইথ দা ইনভেন্টরি কন্ট্রোল আমরা সাধারণত সবগুলো ওয়্যারহাউজের কথা শুনি তো অবজেকটিভসটা কি অবজেকটিভস আমরা আগেও জেনে এসেছি এখনো যদি আমরা অবজেকটিভস গুলো দেখি সেটা হচ্ছে টু সাপোর্ট দা প্রোডাকশন প্রসেস টু মিট দা অ্যান্টিসিপেটেড কাস্টমার ডিমান্ড টু প্রটেক্ট এগেইনস্ট স্টক আউট টু অ্যাচিভ স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেল অফ কাস্টমার সার্ভিস হোয়াইল কিপিং ইনভেন্টরি কস্ট উইথইন দা রিজনেবল বাউন্ডস ওকে কি কি তাহলে প্রোডাকশন প্রসেস যেন ব্যাহত না হয় সেই চেষ্টা করা টু মিট দা অ্যান্টিসিপেটেড কাস্টমার ডিমান্ড কাস্টমার ডিমান্ড যেটা সেটা যেন ফুলফিল হয় টু প্রটেক্ট এগেইনস্ট দা স্টক আউটস শর্টেজ যেন না হয় শর্টেজের জন্য যেন প্রোডাকশন বন্ধ না হয় টু অ্যাচিভ স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেল অফ কাস্টমার সার্ভিস হোয়াইল কিপিং দা ইনভেন্টরি কস্ট উইথইন দা রিজনেবল বাউন্ডস ওকে সেই বিষয়গুলোর জন্য সাধারণত আমাদের ইনভেন্টরিটা কন্ট্রোল করতে হয় কি কি বিষয় আছে যেগুলো ইনভেন্টরির সাথে জড়িত প্রথমত আসি ডিমান্ড দেখো এই ডিমান্ডের উপরে কিন্তু ইনভেন্টরি কন্ট্রোলটা আসে তোমার মার্কেটে কি রকম চাহিদা তার উপর কিন্তু আসে তোমার কি রকম প্রোডাকশন করবো আমরা ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং করছি ফোরকাস্টিং করেছি তো সেখান থেকে আসবে তুমি কি পরিমাণ র মেটেরিয়াল তাহলে নিয়ে আসবে তো সেই ডিমান্ড দুটি ভাবে হতে পারে ডিটার মিনিস্টিক উইথ নন সার্টেনিটি অর্থাৎ কি পরিমাণ হয় তুমি জানো অথবা প্রবালিস্টিক কি পরিমাণ হবে তুমি জানো না বাট একটা প্রবাবিলিটি বা ধরে নিচ্ছ বা এরকম হতে পারে লিড টাইম তোমার প্রোডাক্টটা তৈরি করতে কত সময় লাগবে সেটার উপরও কিন্তু লিড নির্ভর করে তুমি কতগুলো পারচেস করবা মনে করো একটা খোলা মার্কেটে পাওয়া যায় একটা ম্যাটেরিয়াল আর একটা হচ্ছে চায়না থেকে নিয়ে আসতে হয় তাহলে দুটো লিড টাইম তো এক হবে না তাহলে যেটা খোলা মার্কেটে পাওয়া যায় সেটা তো আর স্টকের এতদিন ধরে স্টক করার কোনো মানে হয় না কিন্তু যেটা চায়না থেকে নিয়ে আসতে হয় সেটা কিন্তু তোমাকে স্টক করতে হবে সো এটাও ইম্পর্টেন্ট স্টক রিপ্লেনিশমেন্ট বলা হচ্ছে ইট ইনভলভ দ্য প্রসেস রিপ্লেনিশমেন্ট টু দ্য ইনভেন্টারি আইটেমস অর্থাৎ রিফিল তোমার যে যে আইটেমগুলো চলে গেছে অর্থাৎ রিপিটেড অর্ডার যদি আবার আসে তাহলে কি মনে করো ওই অর্ডার মনে করো দশটা ওই যে দোকানে দেয় না খুচরা বিক্রেতারা খুচরা বিক্রেতাদের যে ভাই এই পেস্ট লাগবে কিনা ইত্যাদি অর্থাৎ তারা কি করে যেটা শেষ হয়ে যায় সেটা আবার নিয়ে রিফিল করে তো সেইভাবে যে আমাদের স্টোর হাউসের যে প্লান থাকে সে প্লান অনুসারে এখন কোনটা নাই সেটা রিফিল করা তো সেটা হতে পারে ইনস্ট্যান্টিনিউস অথবা ইউনিফর্ম একটা ইনস্ট্যান্টলি হতে পারে একটা নর্মাল প্রসিজিউরের মাধ্যমে হতে পারে নাম্বার অফ আইটেমস বলা হচ্ছে যে ইনভেন্টরি সিস্টেম এ বিল বর মোর দ্যান one commodity in case of interest mainly if some kind of interaction exists between different items koto gulo order hobe ba koto gulo item toiri kora hobe tale joto beshi item toiri kora hobe shetar jonno raw material gulo shebhabe nite hobe so etao kintu amader important ba influence kore tale kon kon factor gulo influence korche demand ki porokom chahida lead time koto shomoy lagbe stock replenishment ebong नाम মানে প্রাথমিক ভাবে যেটা আমরা ইনভেস্ট করি মনে করে র মেটেরিয়াল কেনার জন্য করলাম র মেটেরিয়াল দিয়ে যেটা তুলা কিনে ফেললা সেটা কি আর থাকছে অন্যান্য কিছু খরচ করার জন্য তারপর হচ্ছে প্রোডাকশন তো তৈরি করতে কিছু কস্ট আছে যেমন একজন জিলেপি জিন তৈরি করে সে কি করবে ময়দা কিনবে তেল কিনবে গুড় কিনবে হ্যাঁ এগুলো তার হচ্ছে ক্যাপিটাল কস্ট তারপর সেটা কি প্রোডাকশন করবে প্রোডাকশনে কি করতে হবে তার চুলা জ্বালাইতে হবে সেখানে কিছু কস্ট আছে আহ শিরা তৈরি করতে হবে 
তো এখানে প্রোডাকশন কস্ট বা পারচেস কস্ট এবং তার কাছে মনে করো কেউ অর্ডার করেছে যে প্রতি কেজি জিলাপি এত টাকা সে সব হিসাব করে তার লাভ সহ একটা দাম দিয়েছে সেটাকে আমরা ওয়ার্ডারিং কস্ট বলছি দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি এক্সপেন্ডেড টু গেট অ্যান আইটেম টু দ্য ইনভেন্টরি ইজ নন এস এস ওয়ার্ডারিং কস্ট ইট ইজ অলসো নন এস প্রকিউরমেন্ট কস্ট অর রিপ্লেনিশমেন্ট কস্ট অর কোয়েজিশন কস্ট ওয়ার্ডারিং কস্ট নানা প্রকার হতে পারে পার্সিং ইনস্পেকশন অ্যাকাউন্টিং ট্রান্সপোর্টেশন ইত্যাদি এছাড়াও ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট যেটা হোল্ডিং কস্ট নামে পরিচিত এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের দেশে যেমন উত্তরবঙ্গে সবজি উদ্যান খুবই কম কিন্তু ঢাকায় কিন্তু সেটা বেশি কেন বেশি হচ্ছে এই যে হোল্ডিং কস্টের কারণে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে আসতে যে ট্রান্সপোর্টেশনটা থাকছে উঠাতে নামাতে সবকিছুতে কিন্তু কষ্ট যুক্ত হচ্ছে সেজন্য কিন্তু দাম বেড়ে যাচ্ছে সব ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট স্টোরেজ কস্ট প্রথমত টেন্ট হিটিং লাইটিং কোথাও যদি তুমি রাখো সেখানে সেটা ভাড়া নিতে হবে রেন্ট হিট সেটার টেম্পারেচার কি রকম রাখতে হবে লাইটের ব্যবস্থা থাকতে হবে তুমি যদি একটা কোল্ড স্টোরেজ হাউসের কথাই বলো না কেন তারপর কি হ্যান্ডলিং কস্ট যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আনা নেওয়া করতে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার ইনভেন্টরি কস্টটা দরকার বা ক্যারিং কস্টটা দরকার হ্যান্ডলিং কস্টটা দরকার সো দিস ইজ হোল্ডিং কস্ট ট্রান্সপোর্টেশন প্লাস স্টোরেজ প্লাস হ্যান্ডলিং এছাড়াও ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট রয়েছে ইন্স্যুরেন্স ট্যাক্সেস কস্ট ডিপ্রিসিয়েশন কস্ট বলতে মনে করো তোমার একটা নতুন মেশিন কিনেছো সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরাতন হয়ে যাচ্ছে তার ভ্যালু কিন্তু কমতেছে মেশিন ঠিকই আছে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন কি ওই দামে বিক্রি হয় এই যে লসটা হলো সেটাকে ডিপ্রিসিয়েশন বলে কস্ট অন রেকর্ড কিপিং প্রোডাকশন ডিটোরিয়েশন স্পয়েল ব্রেকেজ পাইল এফেস লস ডিউ টু প্রিসিয়েবল নেচার এর জন্য হতে পারে এরপরে আসি আমরা শর্ট ইস কস্ট শর্ট ইস কস্টটা কি মনে করো ওই জিলাপি ও লার সারাদিনে তেল লাগে দশ লিটার সে দশ লিটারই এনেছে কিন্তু হঠাৎ সেদিন বারো লিটার দরকার হলো চাপ বেশি তো সেই বারো লিটার যখন দরকার হলো তখন কি তার শর্ট ইস পড়ে গেল সে ওই যে পরিমাণ জিলাপির ওয়ার্ডার ছিল সেগুলো সে তৈরি করতে পারলো না তা তৈরি করতে না পারার কারণে তার লস হলো তাই না যে ব্র্যাক ওয়ার্ডার কস্ট লস অফ ফিউচার ফিউচার লেসেলস তো লস অফ কাস্টমার গুডিল দিতে পারে নাই না ওর কাছে আর যাওয়া যাবে না ফিউচার সেল বন্ধ হয়ে গেল সুনাম যেটা ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আছে প্রফিট কমলো না তো এই সে যদি বাকি কেজি জিলাপিটা দিতে পারতো সেটা দিয়েও তার কিছু প্রফিট আসতো তো এই যে শর্ট ইজ কারণে যে কস্ট গুলি হয় সবগুলোকে সাধারণত আমরা শর্ট ইজ কস্ট বলছি প্রয়োজন নেই তাই না যে মোটামুটি একদিন আগে আনলেই হচ্ছে তো এটা জাস্ট ইন টাইম সরাসরি আসবে প্রোডাকশন হবে চলে যাবে আবার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো রাখতে হয় এবিসি অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে ইনভেন্টরি মনে করো এবিসি অ্যানালাইসিস হচ্ছে স্যাম্পল এর ক্যাটাগরি এ বি সি মনে করো এ বি সি এ দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রোডাক্ট এই দশ পার্সেন্টের দাম সেভেন্টি পার্সেন্ট টোটাল দামের এটার বিশ পার্সেন্ট আর এটার দশ পার্সেন্ট তাহলে কি হচ্ছে এ যে ক্যাটাগরি প্রোডাক্টটা রয়েছে এ প্রোডাক্টটা কিন্তু সবচেয়ে দামি ঠিক আছে বিজে ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট রয়েছে সেটা কম আইটেম কিন্তু লার্জা ম্যাক্সিমাম দাম বিজে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে কম দাম কম সি যে ক্যাটাগরি সেটার পরিমাণ খুবই বেশি দাম খুবই কম হওয়ার কারণে তার পরিমাণটা বেশি হয়েছে এখন আমি যখন ইনভেন্টরি কন্ট্রোল করব তখন আমি কোন জিনিসের উপর নজর দিব অবশ্যই আমার এ ক্যাটাগরির উপর নজর দিতে হবে মনে করো একজন ইলেকট্রনিক্স এর দোকান দা তার কাছে ফ্রিজ রয়েছে টিভি রয়েছে আর হচ্ছে মস্কিটো ব্যাড রয়েছে তাহলে ফ্রিজ বা টিভি যেটা ফ্রিজ রয়েছে সেটা তার সবচেয়ে পরিমাণ কম কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট কস্ট বেশি তাহলে সে সেটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবে যে তার ফ্রিজ কি পরিমাণ লাগবে কি পরিমাণ আছে কতটুকু শর্টেজ আছে কিনা আর বাকি যেগুলো সেগুলো তো সে করতেই পারবে ফলে কি তার গুড উইল যেটা ব্যবসা লস খাবে না হ্যাঁ এভাবে কন্ট্রোল করা যেতে পারে ড্রপ শিপিং যে যেটা হচ্ছে যে 
মনে করো অনেক সময় আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলি রয়েছে সেটা র ম্যাটেরিয়াল নিয়ে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কিছুদিন অপেক্ষা করে সেটা প্রোডাক্ট তৈরি করে তারপর ফিনিশ গুড স্টোরে অপেক্ষা করে তারপর যায় তো ড্রপ শিপিংটা হচ্ছে এই ধরনের কোনো ঝামেলা নেই সরাসরি র ম্যাটেরিয়াল এসে হয়ে প্রোডাক্ট হলো রিটেলারের কাছে চলে যাবে সেটাকে আমরা ড্রপ শিপিং বলবো এই ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের যে স্টোরেজ কস্ট সরি স্টোরেজ কস্ট তো থাকবেই বা হোল্ডিং কস্ট তো থাকবেই আমাদের যে বেশি দিন ধরে থাকার বা আমাদের যে র ম্যাটেরিয়াল স্টক করে অর্থাৎ ইনভেন্টরি করে রাখার ঝামেলাটা নেই বাল্ক শিপমেন্ট মনে করো অনেকগুলো শিপমেন্ট যখন তুমি একসাথে করবা তাহলে একসাথে তো আর প্রোডাকশন হচ্ছে না সেগুলোকে স্টোর করতে হয় তো সেটা সেইভাবে করা যেতে পারে বাল্ক শিপমেন্ট তারপরে আরো কিছু টেকনিক রয়েছে আমাদের সেই টেকনিক গুলি হলো ব্যাক ওয়ার্ডারিং একই ওয়ার্ডার বারবার আসে তাহলে তো তৈরি করে রাখলে যদি আমরা রাখতে পারি কনসাইনমেন্ট ক্রস ডকিং সাইকেল কাউন্টিং একই জিনিস বারবার যেমন কি যে ফাস্ট স্লো এন্ড নন মুভিং গুডস যেটা ফাস্ট সেটা স্লো এটার উপর আমরা ক্যাটাগরি করে আলাদা করতে পারি হম যে তারপর হাই মিডিয়াম কস্ট ফাস্ট মনে করো যে ফার্স্ট মুভিং কি শ্যাম্পু সেই শ্যাম্পুটা কি হচ্ছে প্রতিদিন যাচ্ছে মানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে তাহলে সেটা ফার্স্ট মুভিং তাহলে সেটা লাগবে আমার স্লো মুভিং তারপর হচ্ছে যে এইচ এম এল অ্যানালাইসিস যেটা কিনা হাই মিডিয়াম এন্ড ল কস্ট অ্যানালাইসিস তো হাই মিডিয়াম এন্ড ল কস্ট অ্যানালাইসিসটা কিরকম যে বলা হচ্ছে যখন হাই কস্টের যেগুলো সেগুলো সেরকম ল কস্ট যেগুলো সেভাবে অ্যানালাইসিস করে রাখতে হয় আরো কিছু রয়েছে ভিডি অ্যানালাইসিস ভাইটান ইজেন্সিয়াল অ্যান্ড ডিজারেবল গুডস তাহলে এখানে অবশ্যই যেটা আমাদের ভাইটাল সেটার প্রতি নজর দিতে হবে এখন কিছু টার্মস রয়েছে যে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট টার্ম সেটা যেমন বান্ডল বান্ডল বলতে সাধারণত আমরা যেটা বুঝতেছি সেটি হচ্ছে যে যে গ্রুপস অফ প্রোডাক্ট দ্যাট আর সোল্ড ইন এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট যেমন সেলিং ক্যামেরা ল্যান্স এই এগুলোতে কস্ট অফ গুডস সোল্ড যেমন ডিরেক্ট কস্ট এসোসিয়েটেড উইথ প্রোডাকশন এলং উইথ দ্য কস্ট অফ স্টোরিং দোজ গুডস ডিরেক্ট কস্ট এসোসিয়েটেড উইথ প্রোডাকশন এলং উইথ দ্য কস্ট অফ কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে হচ্ছে বিক্রির আগ পর্যন্ত তার যে খরচ থাক মানে রাখা প্রোডাকশন সব ডেড স্টক ডেড স্টক মানে হচ্ছে এমন কিছু জিনিস তুমি বলে না যে এখন ওই কয়েনে কোনো ভ্যালু নাই যে আমরা পেপারে দেখছিলাম কত কেজি কয়েন জমিয়ে বিপদে অর্থাৎ ডেড স্টক এটার কোনো ভ্যালু নাই এখন তো এই ধরনের কিছু ম্যাটেরিয়াল থাকতে পারে সেটাকে আমরা ডেড স্টক বলি ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটিটা রেফার্স করছে যেটা যে ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি রেফার্স টু হাউ মাচ ইউ শুড রি ওয়ার্ডার টেকিং ইন টু দা অ্যাকাউন্ট ডিমান্ড ইউর ইনভেন্টরি হোল্ডিং কস্ট ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি অর্থাৎ তুমি কতটুকু পার্সেস করে নিয়ে আসবো বা তুমি কতটুকু ওয়ার্ডার করবা হোল্ডিং কস্ট যেটা বললাম যে পুরোটা রাখতে ক্যারিং কস্ট স্টোরেজ কস্ট ইত্যাদি ল্যান্ডিং কস্ট সাধারণত ল্যান্ড কে যদি আমরা আলাদা করি শিপিং শর্টিং ইম্পোর্ট ফি ডিউটি ট্যাক্সেস এগুলোকে ল্যান্ডেড কস্ট বলা হয় লিড টাইম কি পরিমাণ সময় নিবে সাধারণত সেটার জন্য লিড টাইম বলছি একটা টাক্স কমপ্লিট হতে রিওয়ার্ডার টাইম রিওয়ার্ডার টাইমটা বলা হচ্ছে যে রিওয়ার্ডার পয়েন্ট বলা হচ্ছে সেট ইনভেন্টরি কোটে সাইড ডিটারমাইন দা হয় রিওয়ার্ডারিং শুড অকার টেকিং অ্যাকাউন্ট তো এই রিওয়ার্ডারের ফলে যে কস্টটা হয় পয়েন্ট সেফটি স্টক সেফটি স্টক তো আমরা জানি যে একটু এক্সট্রা বেশি যা দরকার তার থেকে একটু বেশি রাখাটাই হচ্ছে সেফটি স্টক ওই স্টকটাকে মনে করো দশ কেজি দরকার তেরো কেজি রাখলাম তাহলে তিন কেজি আমার সেফটি স্টক থাকলো ওকে ফোর ফান্ডামেন্টাল ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট ফর্মুলা আমাদের এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা ইনভেন্টরিটাকে ম্যানেজ করার জন্য আমাদের চারটা ফর্মুলা রয়েছে সেই চারটা ফর্মুলা হচ্ছে প্রথমত দা ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি ফর্মুলা অর্থাৎ কতটুকু আমরা ওয়ার্ডার করব দ্বিতীয়ত দা ডেজ ইনভেন্টরি আউট স্ট্যান্ডিং ফর্মুলা ডিআইও দা সেফটি স্টক ফর্মুলা অ্যান্ড দা রিওয়ার্ডার পয়েন্ট ফর্মুলা এই চারটা ফর্মুলা দেখে আমরা শেষ করব প্রথমত দা ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি ফর্মুলা ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি ফর্মুলাটা কি বলা হচ্ছে It is important to buy the right amount of inventory of stock, neither too little or not too much. Naam shuni kiintu bhoza da chhe, economic order quantity, ahtha dami kotho tuku nibo, eta na hove beshi, na hove kom. 
two mass. You use the EQ formula to determine the optimal water quantity, one that minimizes the cost of watering, receiving, and holding inventory. So, to me, I'm on Babikin Lao Gilapi Vicreta Monikora Sharadine Paske Gilapi Tericore, Paske Gilapi Tericora Jodo Monikora Tar, Tin Kiji Moida, Duikeji Tel, Ericum Lage. To Shejudi Ericum Monikora J. Paskeji, Shari Paskeji. তেল মানে 2 কেজি যতটুকু একটু করে বেশি নিল অর্থাৎ খুব বেশি না খুব কম না তো সেই যে কোয়ান্টিটিটা সেটাকে আমরা বলতেছি কারণ বেশি নিলে তো সেটা রাখতেও কষ্ট হবে আবার কম নিলে সেটা আবার পুনরায় নিয়ে আসতে কষ্ট হবে সো আমার যে প্রোডাকশনটা সেটা হ্যাম্পার হবে তো ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটিকে প্রকাশ করা হয় ই ও কিউ সমান সমান রুট অফ পাওয়ার 2 ডি কে বাই এইচ এখানে ডি হচ্ছে যে সেটআপ কস্ট পার ওয়ার্ডার the typical includes shipping, handling, shop bully thakbe, setup cost, or that initial investment. K is the demand rate. J your quantity sold per year. Ki puriman puti bo should be kri hoy. Demand kotho duku. S is the holding cost per unit. Etar ye korte holding cost jeta storage, transportation, shader khetre kotho cost hoy. To A J E O Q is equal to two D K by H. Eta hoche. Economic order quantity one and cotta to put your order corbo. Okay, Monaco action, Moody Victata, the student tooth powder, she quite a rugby. Tell us that I can analyze this cottobe. Just say aga quite a chilo, quite a big crihoche, cotuguno hote pare, demand kirecom. Okay, erage about for a data he shape correct into she, calculate cottobe. So optimum number of orders per a number per year, n is equal to annual demand by EOQ. Annual demand kotokulo yo q to hug the lay out number very away. Optimum period of supply per optimum order or that optimum cycle time koto t shon shon one by n. Among minimum annual invest inventory cost cm shon two d case or that minimum annual inventory cost jit a sheta koto. Here at a udaharan hula arab halo shojibus be mona hoche a toy manufacturer has to supply his customer thirty eight. 3800 units of toy per year. Shortages are not permitted. Inventory carrying cost 1.4 per unit per annum. The ordering cost per unit lot is Ashitaka. Monikoro Tomai at Putul to did company. Tomake exone at a water dish at Tirisho Putul Bani Dita Hobe. Ercom the Ajavana. Ahon protector inventory carrying cost. যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে 1.4 টাকা আর তোমার তুমি তাকে কস্ট দিয়েছো র ম্যাটেরিয়াল তোমার সবকিছু মিলে তাকে তৈরি করে দিবা 80 টাকা করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখান থেকে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বের করতে হবে অপটিমাম নাম্বার অফ অর্ডার বের করতে হবে এভারেজ অ্যানুয়াল ইনভেন্টরি কস্ট বের করতে হবে অপটিমাম পিরিয়ড অফ সাপ্লাই বের করতে হবে তাহলে চলো আমরা আগে আমাদের সূত্রগুলো দেখলাম সেই সূত্র দিয়ে দেখি annual demand k shoman shoman koto chilo 3800 unit inventory carrying cost jeta koto chilo h 1.4 order order cost jeta ordering cost koto chilo koto chukti hoyechilo 80 taka per order okay k is d amra peye gechi tale ekhon amra shorashori sutre boshabo economic order quantity e o q is equal to rupa 2d k by h to 2d k by h jodi amra gun kori 659 tar moto units তাহলে ইকোনমি অর্ডার কোয়ান্টিটি হচ্ছে 659 আমি যদি 659 টা বানিয়ে দেই তাহলে আমার কোনো রিস্ক পয়েন্ট নাই অপটিমাম নাম্বার অফ ওয়ার্ডস পার এনাম কতগুলো দরকার আমরা অ্যানুয়াল ডিমান্ড বাই ইকিউ জানি তাহলে অ্যানুয়াল ডিমান্ড কত 3800 ইকিউ কত 659 ভাগ দিলে আমাদের মোটামুটি 6টা অর্ডার আমরা পেতে পারি যদি এরকমটা হয় মিনিমাম অ্যানুয়াল ইনভেন্টরি কস্ট কত হতে পারে 2d কেস একই সাথে সবগুলো গুণ ताले annual inventory cost होते पारे 922 optimum period of supply per unit of water t is equal to 1 by n आम रदेगे चिलाम ताले 1 by 6 समन 1.6 years ये भावे होते पारे एटे minimum order cost एर पड़े आरो रो एछे आम देर शेटा होते days inventory outstanding formula days inventory outstanding formula रिकी goes on the further inventory turnover ratio putting on the figure into a daily context and providing more accurate picture of company so it is a problem that is a problem that is a 
কি রকম ইনভেন্টরি আউটস্ট্যান্ডিং সেটাকে দেখো প্রকাশ করছি ডিআইও ইজ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एवरेज इनवेंटरी जे কত করে পড়ে আর হচ্ছে যে কস্ট অফ গুডস সোল্ড কি পরিমাণ বিক্রি হয়েছে সেটাকে 365 দিয়ে প্রতিদিনটাকে গুণ দিলে আমাদের পার ইয়ার এর যে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে হোয়ার এভারেজ ইনভেন্টরি কস্ট অফ এভারেজ ইনভেন্টরি মানে কি বিগিনিং অফ দা ইনভেন্টরি প্লাস এন্ডিং ইনভেন্টরি বাই টু দুটো কস্টই কারণ প্রথমের দিকে কস্ট কম থাকে সাধারণত পিছনের দিকে বেশি থাকে বা পিছনের দিকে মাঝে মাঝে কম হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে কি যে সিওজিএস মানে হচ্ছে কস্ট অর্ডার কোথায় গেল তো ভুলে গেলাম যাই হোক তো এই কস্ট ফর কতটুকু বিক্রি করছি এন্ড ডেজ ইন প্রি অর্ড এন্ড নাম্বার ইন দা ফ্রেমওয়ার্ক ওয়ান টু মেজার হোয়েদার দা উইকলি কোয়ার্টারলি এনুয়ালি এরা হতে পারে এখানে যদি সাত দিয়ে গুণ দেই তাহলে ওয়াকলি হতে পারে ওয়ান ওয়া কোনো কিছু না দিলে সেটা ওয়ান এক দিনের বের হতে পারে ওকে সেফটি ফর্মুলা সেফটি ফর্মুলা সম্পর্কে বলেছি সেফটি স্টক ফর্মুলা যে না বেশি না কম এমন ভাবে একটাই হচ্ছে সেফটি ফর্মুলা তো সেফটি ফর্মুলা সাধারণত আমরা এখানে দেখতেছি যে সেফটি লক বা সেফটি স্টক সমান সমান ম্যাক্সিমাম ডেইলি ইউজেস ইনটু ম্যাক্সিমাম লিড টাইম ইন এ ডেস ওবেস এভারেজ ডেইলি ইউজেস বাই এভারেজ লিড টাইম ইন এ ডেস মানে কি মনে করো ওই দোকানে সর্বোচ্চ তেল লাগে একদিন লেগেছে 15 কেজি আর মিনিমাম তেল লেগেছে 10 কেজি একদিনের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম তাহলে কি হবে 10 ইনটু 1 মাইনাস সরি 15 ইনটু 1 মাইনাস 10 ইনটু 1 এভারেজ ডেইলি মোটামুটি প্রতিদিন 10 করে লাগে তাহলে এখানে সেফটি স্টক কত থাকলো 5 সো সেফটি স্টক ইজ इक्वल टू ম্যাক্সিমাম ডেইলি ইউজেস ইনটু ম্যাক্সিমাম লিড টাইম ইন এ ডেস minus average daily stress uses by average lead time in a test this is the safety stock formula amader aro ekti formula royeche seta hocche je reward point formula ei reward point formula te ki je ek e order so reward point lead time demands plus safety stock reward point ta ki je ek i jinish ek i bar 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 chaacche tahole ki je setar jonno ki poriman lead time dorkar সেই বা লিড টাইমের যে ডিমান্ডটা সেই পরিমাণ যে র ম্যাটেরিয়ালটা তার সাথে সেফটি স্টকটা রাখলেই আর কোনো ঝামেলা রিস্কে পড়বো না সেজন্য রিওয়ার্ডার পয়েন্ট সমান সমান এভারেজ ডেইলি ইউজেস ইনটু এভারেজ লিড টাইম ইন এ ডেস বলা আছে উই ইউজ দা রিওয়ার্ডার পয়েন্ট ক্যালকুলেশন টু ডিটারমাইন হোয়েন দা রিওয়ার্ডার স্টক এ স্মল বিজনেস ওনার্স অফেন রিলে অন দিস ইনস্টিটিউশন যে কতটুকু সে দিবে ওই যে বললাম পে স্টুডেন্ট আছে তো এভারেজ ডেইলি ইউজেস মনে করো তার বিক্রি হয় পাঁচটা এভারেজ লিড টাইম ইন এ ডে এ মনে করো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা তো সেই ক্ষেত্রে প্লাস সেফটি স্টকটা গুণ হবে তাহলে টোটাল তার সেই পরিমাণ তাকে তো আর কম এনে রাখা যাবে না তাই না যে সে দুটো এ কম রাখলো কাস্টমার এসে ঘুরে গেল এরকমটা তো করা যাবে না সো রিওয়ার্ড পয়েন্ট ফর্মুলা আমরা এটাকে বলছি যে লিড টাইমের যে ডিমান্ড মনে করো 10টা তার সাথে এক্সট্রা আর তিনটা এনে রাখতেছি रखाटरी সেটা জানাই হচ্ছে ইনভেন্টরি কন্ট্রোল তো টাইপস অফ ইনভেন্টরি আমরা যদি দেখি যে সেটা নানা পর্যায়ে হতে পারে যেমন ফিনিশ গুডস অর সেল গুডস হতে পারে র ম্যাটেরিয়াল দেন ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস এ ম্যাটেরিয়াল মেইনটেনেন্স রিপেয়ার এন্ড অপারেটিং মেশিনারিজ সেফটি স্টক দ্য এডিশনাল ইনভেন্টরি যেটা রয়েছে আমাদের কম্পোনেন্টস দোস থিংস ইম্পর্টেন্সটা আমরা দেখলাম তারপরে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট কি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস এর পর एग्जांपल ইনভেন্টরি কন্ট্রোল অবজেক্টস কি কি কারণে ইনভেন্টরি ফ্যাক্টরটা প্রভাবিত হয় ডিমান্ড লিড টাইম স্টক রিপ্লেনিশমেন্ট এবং নাম্বার অফ আইটেমস এরপরে আমরা পড়েছি কস্ট তার ভিতরে ক্যাপিটাল কস্ট প্রোডাকশন কস্ট অর্ডারিং কস্ট ওকে শর্ট ইস কস্ট এবং আরেকটা ছিল কি ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট ওকে তারপরে আমাদের চারটা ফর্মুলা ছিল ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ফর্মুলা 
inventory auto stunning formula safety stock formula and reorder and point formula okay so eq e jeta amader royeche economic order quantity seta bhalo kore amra dekhbo to ekhoni set hoye jabe abar ekta join koro tale thank you ajke amader lecture etai porjontoi